नूर हक शम में इलाही को बुझा सकता है कौन जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन दीदी गाड़ी कलेज भाव भट्टाचार्जी ठाकुमा जो सत्य सत्य नाच जमी कर
হ্যাঁ ড্রেসটা কিরকম হয়েছে বলতো ওয়ান্ডারফুল চমৎকার কি পছন্দ করেছ রে আমি দামটা অবশ্য দিদি দিয়েছে আরেকটা বানিয়েছি কলেজ সোশ্যাল দিন পড়ব আচ্ছা এবার সোশ্যালে গান কি গাইছে রে কাকুলি কি গাইছে কি রে প্যাজং কলেজের নতুন প্রফেসর অতনু মুখার্জি আমরা তোর গান শুনলে পাগলা হয়ে যাই ইশ তোরা সব পাগল হয়ে যাস আর অতনু ও পাগল হয় না কেউ কি পাগল করবে কাছে যাওয়াই কত ভাগ্য টাকা পয়সার গরম নেই তবে গানের গরম আছে বরফ ঢেলে জিরো ডিগ্রি টেম্পারেচারে নামিয়ে দেব মিলি চ্যাটার্জি কে তো চেনে না মিলি চ্যাটার্জি তুমি অতনু মুখার্জি কে চেনো না এই কথা এই কথা ঠিক আছে ফাংশনের রাতে ওর মাথাটা ঘুরিয়ে দেবো দেখবি চ্যালেঞ্জ ইয়েস চ্যালেঞ্জ হাতে হাতে দেখিয়ে দেবো কবে ফাংশন বলতো পরশু দিন আসতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ জানো তনুদা 
মিলি তো আমাদের কলেজেরই ছাত্রী আপনার অসুবিধা হবে না তো না না আপনাকে লিফট দেবা তো অনেক ভাগ্যের ব্যাপার আপনি গান শুনে হাততালি দিতে ভুলে গেছিলেন না আপনি লোক করেছিলেন বাহ মিষ্টি মেয়ে চোখের সামনে বসে আছে গান শুনলো অথচ হাত খেলে দিল না আমার গান কি আপনার একদম ভালো লাগেনি না না খুব ভালো লেগেছিল এত ভালো লেগেছিল কি প্রথমে হাত তালি দিতে ভুলে গেছে আপনি কি গান টান করেন প্লিজ আমাকে আপনি বলবেন না ভাই ওই পাদিকের বিল্ডিং এর সামনে একটু রাখবেন থ্যাঙ্ক ইউ আসি ও আই এম সরি इट्स ओके Thanks for the lift. My pleasure. Kahuli Mili Chatterjee, Atuna Mukherjee sathe tora dekha hoyni. Na, ekta khoboro nai ni. Na. Tahole Mili Chatterjee here gele? No, never. No, never bole ki hobe bondhu. Atuna Mukherjee pagol howar moto loki noy. Ami tar bari chini. Bari chini? Bari pouchhe jabe naki? Hmm, dekhi. अरे तुम इमी देखा करते तुम्हें फोन कर <laughs> चले गो मेरा लुकी चुरी आसपर लुकी चुरी थकबे ना भाई राजीव ऐले खुब मन सरिबार राजीव बापर संगे पाखा कथा तर देव बा खूब मजा होनाई बाजे सबा नाचब कतदिन टेबल मैनेज गो शेखो तुम्हें बड़ हो ना तुम्हारे कथा हिल तो तरि क्या के आदर दिए बाँदर कर भलोई बुझते ठाकुमाई दाय जमाई हवार कारोबारजम चेक बाउंस खोज नहीं देखे और नाम अकाउंट नहीं आगे ना कि चेक इश्यू कर 
ওরা ওর নামে কেস করেছিল তারপর দেখা গেল যে অ্যাড্রেসটা দিয়েছিল সেটাও ভুয়ো গতকাল পুলিশ ওর নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছে এবং ওকে অ্যারেস্ট করেছে ঠাকুমা তোমার হবু নাজ্জামাই আগামী পাঁচ বছরের জন্য শ্রী ঘরে গিয়ে থাকবে মাঝখান থেকে আমাদের পাঁচ লাখ সত্তর হাজার টাকা লোকসান এখনকার ছেলেরাই দেখছি এরকম এই জন্য তো বিয়ে করতে চাই না ও সব কথা এখন থাক কিন্তু যেদিন বিয়ে ফুল ফুটবে সেদিন লক্ষ্মী মেয়েটির মতো বিয়ের পিঁড়িতে বসতেই হবে ভাই হ্যাঁ ঠাকুমা আমিও তো তাই চাই কিন্তু শোনো ঠাম্মা আর একদম আমার বিয়ের কথা বলবে না পুরুষ মানুষের উপর আমার বিশ্বাস হারিয়ে গেছে যদি বিয়ে দিয়ে নাচ জামাই আনতেই হয় তাহলে মিলির বিয়ে দিয়ে দাও আরে তেরি মন কি গঙ্গা আর মেরি মন কি জুমনা বল বিন্দু বল আমি কেমন করে জানবো তবে আমিও ভাবছি আমার বাপকে গিয়ে কথা বলবো কি বলবি রে বলবো যে এতখানি বয়স হয়ে গেল এখনো যখন আমার বৃথা দিলেই না তখন আমি তো রেডি হয়ে বসে আছি তুই তোর রেডির জন্য আমি কি রেডি হয়ে বসে আছি আমি আমার বাপকে গিয়ে কথা বলবো থরি কি বলবি রে বলবো যে আমি কোনো দিন বেথা করব না বড় মেম সাহেবের মতো চিরকুমারী হয়ে থাকব টাকাটা তো কম নয় ম্যাডাম পাঁচ লাখ সত্তর হাজার টাকা কি আর করা যাবে ম্যানেজার বাবু এত বছর পর কোম্পানি না হয় লাভটা একটু কমই করবে আমি একটা কথা বলছিলাম ম্যাডাম মানে কর্মচারী যখন সমস্ত ব্যাপারটা জানেই ওদের বরঞ্চ বলে দিই যে এবার বোনাসটা দেওয়া হবে না 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 এ কি বলছেন আপনি দোষ করলাম আমি আর বোনাস পাবে না ওরা না মানে না 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 কোনো মানে টানে নয় বাবার আমল থেকে ওরা বোনাস পেয়ে আসছে আর আমার আমলে ওরা বোনাস পাবে না চিরকাল তো নয় ম্যাডাম শুধু একটি বছর না না একটা বছরও নয় কোম্পানির কপালে যদি দুর্ভোগ থাকে তাহলে সে দুর্ভোগ আমাকে মেনে নিতে হবে কেন বারবার একই কথা বলছো ঠাম্মা সবার ভাগ্যে সব কিছু থাকে না রাজীব ভট্টাচার্য বাবার বন্ধুর ছেলে তার সঙ্গে যখন আমার বিয়ের কথা বলেছিলে আমি তো আপত্তি করিনি আসলে আমার ভাগ্যে ওসব বিয়েটি নেই সব সাদা লাগবি টি নেব তুমি দেখো তুমি দেখো আমি কিরকম ঘটা করে ওর বিয়ে দিই ওর বিয়ে হলে তারপর তুই কি করবি কেন শাক বাজাবো বিয়ের পর প্রথম যেদিন এ বাড়িতে ঢুকি আমার শাশুড়ি এই হাতটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন তারপর তোমার মার গলায় আমিও পরিয়ে দিয়েছিলাম তোমার মা তো পালিয়ে বাঁচল যত দায় এখন আমার নাতি থাকলে নাতবু পেত বাড়ির বড় যে হয় এটা তার কাছেই থাকে তুমি না এসব কথা আমাকে বলছো কেন ঠাম্মা বিয়ে যখন করবেই না তখন এটা তুমি রাখো আমি আর কদিন দুঃখ করছো কেন ঠাম্মা আমি না হয় নাই বিয়ে করলাম মিলি তো বিয়ে করবে এটা ওর কাছে থাকবে নে মিলি এটা তোর কাছে রাখ যা সত্যি সত্যি নে ভাই দিদি দিচ্ছে নিয়ে রাখ নে বিয়ে রাতে পড়তে হয় এত 
এতদিন ধরে গান শেখাচ্ছিস কোনোদিন বাড়িতে তো কোনো মেয়ে আসতে দেখিনি এর আগে কোনো মেয়ে আসেনি আসবে না কেন একা একা তো আসে না এখন তো দেখছি যদি কেউ গান শিখতে আসে না বাবা গান শেখাতে হয় মেয়েদের বাড়িতে গিয়ে শিখিও পাড়ায় পাঁচজনকে নিয়ে বাস করি তোমার বাবার একটা সুনাম আছে বাড়িতে মেয়েরা এলে কি সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে তাই যায় আগে বিয়ে করে বউকে বাড়িতে আনো তারপর যত খুশি মেয়েরা আসুক এমনিতেই গাইয়ে টাইয়ে দিয়ে নিয়ে লোকে নানা রকম বলাবলি করে এই তো সেদিন এই তো কালকেই বেরোচ্ছিলাম পাশের বাড়ির মহিলারা কি সব বলাবলি করছিল আমাকে দেখে চুপ করে গেল না না যা বললাম তাই করো উফ জল খাবার খাবি তারও লোকে সময় দেয় না মা সকালে তোমার মাথাটা গরম থাকে আমি দেখছি খাবার ফেলে এখন আবার বক বক করিস না 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 এক কথা মিটি দিয়ে আসবো ঘরে যেতে বললে না দেখো ব্যাপারটা হল যে তুমি যেরকম তোমার দিদিকে ভয় করো আমিও আমার মাকে ঠিক তেমনি ভয় করি আমি ঘরে যাব তাতে মায়ের ভয়টা কিসের না ভয়টা মানে প্রতিবেশীরা নিজেদের চর্চা চেয়ে বড় চর্চা করতে বেশি ভালোবাসে মানে আমার বাড়িতে কে কখন এলো কে কখন গেল এই সমস্ত নানা রকম কেচ্ছা করে ম্যাডাম কলেজে যে মেয়েদেরকে তুমি গান শেখাও হ্যাঁ সেটা তো কলেজে বাড়িতে তো না কি রে কি হলো খাবার আগলে কতক্ষণ বসে থাকবো হ্যাঁ আসছি মা এই শুনো 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 তুমি মানে কাজ করো তুমি যে কোনো দিন আমার কলেজে দেখা করো মানে যেদিন আমার ক্লাস থাকে এই বিকেল চারটে থেকে সন্ধ্যে ছটার মধ্যে ওকে ওকে প্লিজ প্লিজ এক্সকিউজ মি ওকে বাই বাই সাত সকালে কলেজ থেকে লোক এসেছিল কেন ওই বিকেল তিনটের সময় ক্লাস আছে সেটা বলতে এসেছিল মা আমি বেরোচ্ছি হ্যাঁ কেউ এলে খুঁজতে বলে দিও যে আজ আমার সঙ্গে দেখা হবে না আর খুব দরকার হলে বিকেলে যেন কলেজে দেখা করে বেরোচ্ছি মা দরজাটা বন্ধ করে নাও কি হলো কি আবার হবে যেরকম মায়ের ভয় দেখে দিয়েছিলে তাড়াতাড়ি নাপতে গিয়ে পা স্লিপ করে উঠতেই পারছি না সর্বনাশ সর্বনাশের কি আছে তুমি চলে যাও না তুমি বাড়িতে না থাকলে তো বদনামের ভয় নেই তুমি কি একদমই চলতে পারছো না পারলে কি নোংরার মধ্যে বসে থাকতাম ইস ইস এসো গাড়ি নেছো হ্যাঁ এসো আমার এক কাঁধে ভর দাও গাড়ি ওতে একদম উঠতে পারবো না এই মুশকিল আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে দেখি এই অবস্থায় যদি কেউ দেখতে পায় তাহলে তো হয়ে গেল সিঁড়িতে দেখার জন্য কেউ বসে আছে
भलोबासी <laughs> 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 आशीर्वाद कर कथा 
শুনি মহাজন কাহে শুনো পূর্ণবান নো জোক স্যার এখন কারো চাঙ্গা ছেলেদের আমার একদম সহ্য হয় না যাকে ভালোবাসবো ওয়েল হি মাস্ট হ্যাভ এ প্রেজেন্টেবল পার্সোনালিটি একটা ডিগনিফাইড লুক তার পাশে পাশে চলার আনন্দটাই আলাদা অত শত বুঝি না ভাই স্যার বুঝেছি মিলি চ্যাটার্জি এখন অতনু মুখার্জি প্রেমে হাবুডি মুখার্জি সাড়ে আটটা বাজে দিদি আজকে ফায়ার করে দেবে এই শোন কাকুলি তুই টাকাটা রাখ হ্যাঁ এই তুই পে করে দিস ওকে বাই 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 হ্যাঁ রে শেষ পর্যন্ত মিলিটা প্রেমে পড়লো তাই তো দেখছি ওরে বাবা কটা বাজে নটা তুমি এমন কিছু মেম সাহেব হাওনি যে রাত নটা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকবে রাত নটা অব্দি বাড়ির বাইরে থাকলে লেখাপড়া করবে কখন আমি সরি দিদি ওই ইংরেজি শব্দটা একদম ব্যবহার করবে না এরপর একদিন খুন করে এসে দাঁত বার করে বলবে আমি সরি দিদি আমি তো খুন করিনি জাস্ট একটু মুখে মুখে কথা বলবে না रान्ना दीदी तर छबर बड़ हम कि छबर बस तोले तुले তোকে মায়ের মতন ভালোবেসে আদর করে কাছে টেনে নিয়েছিল ঠাম্মা বলে তোর মুখে হাসি দেখার জন্য তোর দিদি প্রাণ পাঠ করতে পারে মিথ্যে কথা বলে তুমি না খেয়ে থাকলে তোমার মুখটা ভার দেখলে আমার যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় সেটা কেউ বোঝে বোঝে না তুমিও বোঝো না তাই আমার শাস্তি দেওয়ার জন্য তুমি না খেয়ে আছো ঠিক আছে ঠিক আছে আমিও খাবো না না খেয়ে থাকলে আমারও কোনো কষ্ট হবে না असित ना थे तुम खुब असुविधा तब असित तुम छाड़ते राजी मात्र एक मासित छाड़ा फैक्ट्री एके बारे अचल बजे बोकना शुद्म्र एक अफिस क्लार्क जबतियों फाइल मध्य भरे रखी आरोप जे रखम दरकार पड़े सरकम फाइल थे बार कर दी 
এতই যদি বোঝো তাহলে এতদিন ঝুলিয়ে রাখলে কেন ও পাগলের কথা ছাড়ুন তো কাকু শোনো অসিত যদি টাকা পয়সা দরকার লাগে আমি জানি আমি পাঠিয়ে দেব কেমন আরে কোথায় পাঠাবে তীর্থ ভ্রমণ কি আর হলিডে ট্রিপ যে এক জায়গায় গিয়ে বডি ফেলে দিলাম ব্যাস আরে এ তো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চোরকিবাজির মতো ঘোরা তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা বাবু তো বাবু অসিত বাবু সব ব্যবস্থা পাকা না করে যাচ্ছে না হ্যাঁ শুধু পাকা কথাটাই বলা হচ্ছে না ও হ্যাঁ ভালো কথা ছোট মেম সাহেবের একটা আর্জি ছিল আমি থাকলে অবশ্য ব্যবস্থাটা আমি করে দিতাম আর্জিটা কি শুনি গান শিখতে চাই কে এক অতনু মুখার্জি না কে আছে ওদের কলেজে গান গিয়েছিল খুব ভালো গান গায় তার কাছে মিলি গান শিখতে চায় এ তো খুব ভালো কথা আজকালকার ছেলে মেয়েদের তো দেখি ও যদি বাড়িতে বসে গান শিখতে চায় তো বন্ধু কি চোখে চোখে থাকবে মিলি অসিত বলছিল তুমি নাকি কে অতনু মুখার্জির কাছে গান শিখতে চাও তা উনি কি বাড়িতে এসে গান শেখান ঠিক বলতে পারবো না তোমার সঙ্গে আলাপ নেই অত বড় গাইয়ে যদি বলো আলাপ করে নিতে পারে কি করে আলাপ করবে সুনন্দাদের কলেজের প্রফেসর সুনন্দার সঙ্গে গিয়ে আলাপ করে আসবো কলেজের প্রফেসর হ্যাঁ ও সুনন্দা কোন কলেজে পড়ে প্যানং কলেজে আচ্ছা তোমার বন্ধু সুনন্দাকে বলো প্রফেসর অতনু মুখার্জিকে বলতে যে কোনো দিন সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়িতে এসে যেন আমার সঙ্গে দেখা করেন সুনন্দা বললে কি আসবেন তাহলে আমি যাব তাই বলছি নাকি সুনন্দার সঙ্গে বলো আমি যাব তোমার নাম করে বললে ঠিক আসবে তাই যে লক্ষ্মী কটা বাজে সরি সরি এবার কাজের কথা আসা যাক তোমার সুনন্দা যদি দিদিকে বলে দেয় যে ও প্যারং কলেজে পড়ে না फिर दीदी जय <laughs> करते <laughs> <laughs> गान <laughs> তাই মিলি আসা পর্যন্ত একটা গানই না হয় শোনা যেত শ্রোতা হিসেবে কিন্তু আমি খুব একটা খারাপ নই আসুন
स्वप्ने भेसे जो देख ल अवश्य मिली के एकदिन देखे मन हे आपनार बोर मध्य आकाश पाथल तफात मिली मानस तो हाँ तर कथा मन है जे पहाड़ी नदी जार गभरता मापा जाए स्वच्छ अब दिखान मेरकेल देखे गान शिखब बोले तुम्हें नेमंत्रण कर निजे नहीं कि मन करो ना भाई तक मिस्टी मुख कर बसुना पचंद मतन गान शेखे मुखर्जी सन्धे सतटाजे सिनेमा देखते घड़ी धरे काटे काटे सतटाई बुझते ही सरि सबा तुम मतन रेसपन्सिबल न मुखर्जी 
হয়েছে দিদির সঙ্গে না কথা কিছু হয়নি তোমার দিদিকে একটা গান শোনালাম হোয়াট হ্যাঁ দিদি তোমার গান শুনেছে মিষ্টি মুখ তাই দিদিকে এত খুশি খুশি দেখাচ্ছিল আই এম শিওর তুমি অ্যাকশন মধ্যে অ্যাকশন পেয়ে গেছো কি করে বুঝলে দিদির মুখ দেখে প্রমাণ চাও কি প্রমাণ এবার যদি আমি দিদিকে গিয়ে বলি কি আমি তোমার সঙ্গে বিয়ে করতে চাই দিদি রাজি হয়ে যাবে রাজি হয়ে যাবে এই ভাবে হাত ধরে দেখলে অ্যাকশন মধ্যে শূন্য তো পাবোই এমন কি এক্সপেল্ড হয়ে যেতে পারি ंग समुद्र चार गभरता मापार क्षमता मन टाके भेतरे बस गीता पाठ सुनले भलोबाशे छात्री दीदी तो छात्री दीदी गान लेखे तीन गान शेखा शुने गान पचंद है सुर दिए निश्चय मिस्टी मुख ना खुब रेगे ना खे चले जा 
দেখেছো ঠাম্মা কটা বাজে কতই বা রাত হয়েছে সবই তো নটা বাজে নটা বাজে দিদিকে বলে দিও সেদিন যে রাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়েছিল আর আজ আমি তো রাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়তে পারি ওর কি আর তোর মতো সময় আছে ভাই কত কাজ কাজ আর কাজ আচ্ছা দিদির এত টাকার কি দরকার বলো তো আসছো যে বোনের বিয়ে দিতে হবে না যা আগে তো দিদির বিয়ে তার আগে কার পরে এ কথা বিধাতা পুরুষ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না কিন্তু যখন বিয়ের ফুল ফুটবে তখন দেখবে কি মজা কি মজা ঠাম্মা এই দেখ তো দিদি জেদ ধরে বসে আছে বিয়ে করবে না আচ্ছা দিদি এখনো বিয়ে করতে রাজি হচ্ছে না কেন ঠাম্মা কি জানি ভাই তোর মা যখন মারা গেল তখন তোর বাবা দিন রাত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত ওইটুকু ছোট্ট লিলি তোকে বড় করার জন্য তোর বাবাকে একটুও বুঝতে দেননি বাবা এতক্ষণে তো সময় হলো মেয়েটা তোর জন্য কতক্ষণ থেকে বসে আছে আই সরি ওই ইংরেজি কথাটা আর বলো না তো ফোন করে এসে বলবে আই সরি ওরে দুষ্টু মেয়ে আমারই বন্দুক দিয়ে আমাকে গুলি করা রঘু খাবার বলো যাই এই দাও না তা দিচ্ছি দিচ্ছি এই ওটা কি করছিস এ নাও আমা কি মাছ খাবে না আমি যাব বাবা সুনন্দাই বলছিল ওর মা নাকি খুব করা মেয়েদের হুটাট করে ওদের বাড়িতে যাওয়া একদম পছন্দ করেন না কিন্তু আমি তো দেখলাম খুব খুব ভালো লোক বাবা বোনের মাস্টারের ঠিক উজ্জি পর্যন্ত তো জানা চাই ও ঠাম্মা দিদির ভয় আছে গো কাগজে পড়ো না গানের মাস্টারের সঙ্গে ছাত্রীর প্রেম বিয়ে এটা তোমার দিদির এক পরিচিত এই গানগুলো লিখেছে তোমার দিদি নিজে এসে দিয়ে গেছে তোমার মা কিছু বললেন না আর দিদিকে বেশ পছন্দই হয়েছে আমার মনে হচ্ছে তোমার দিদিকে সেতু করে আমরা বই তুলে পার হয়ে যাবো তার মানে এখন থেকে তোমার বাড়িতে আসতে পারে হ্যাঁ আসতে পারো তবে অসময় নয় থাক থাক বেঁচে থাকো মা বংশের মুখ উজ্জ্বল করো দেখেছিস আজকালকার মেয়েদের মতো নয় হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বনে দি বংশই হলো এই আচার ব্যবহারই চেনা যায় যেমন দিদি তেমন বোন আগে বলো এই দুই বোনের মধ্যে কে তোমাকে বেশি হাত করেছে মায়ের কাছে ছেলে মেয়ে সবাই সমান বসো মা তোমরা গল্প করো এনাও মা দিয়েছে মিষ্টি মুখ করো রাখো পরে খাচ্ছি ও হ্যাঁ শোনো তোমার দিদিকে বলে দিও পরিচিত যে গানটি লিখেছে সেই গানটি আমি সামনে শনিবার টিভিতে গাইব ও হো কি হলো আমি তো দেখতে পারবো না কেন আমি কলেজের এডুকেশন ট্যুরে যাচ্ছি কালিম্পং গ্যাংটক সব ঘুরবো কদিনের জন্য দশ দিন জাগে তুমি এই খবরটা কিন্তু জানো না যেরকম আগে বাড়িতে গান শেখাতে যাও সেরকম যাবে ওইখানে গিয়ে আমার খবরটা শুনবে ঠিক আছে তার মানে তোমার সঙ্গে আমার দশ দিন দেখা হবে না আমারও কি ভালো লাগবে এখান থেকে প্রথমে কোথায় যাবি রে মিস বলছিল গ্যাংটক তারপর কালিম্পং গ্যাংটক হুম গ্যাংটক তো আর একদিনে হবে না ওখানে অনেক কিছু দেখার আছে জানি তো ওইখানে সাত দিন থাকব তারপর ওইখান থেকে মিউজিয়াম দেখব গ্যাংটক ডিগ্রি কলেজে সেমিনার আছে সে যাই হোক ওখান থেকে যদি কালিম্পং যাস তাহলে একবার মামার সঙ্গে দেখা করে আসিস দু এক বছর হলো মামার সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগই নেই ঠিকানা দিয়ে দিও আমি দেখা করে আসবো যাবি কিন্তু থাকবি না বলবি কলেজ এক্সকার্সনে এসেছি ঠিক আছে আর যদি বলে থাকতে না থাকবি না তোকে ছেড়ে দশ দিন থাকতেই আমি হাঁপিয়ে উঠব জানিসই তো দিদি মেরে ছাড়া আর কেউ নেই 
আমি যদি জানতাম তোকে কিছুতেই যেতে দিতাম না আচ্ছা আমি রেডি চলো রঘুদা আমার সুটকেস নিয়ে যাও তো যাই फुटबो फुटबो मरे दीदी कत बार जो बोलो ना गेले हतो मिली ना गेले हतो मैडम एखे दाड़ी दाड़ी ठाम्मार संगे कि प्राणर कथा हमें जेते देरी हो जा चलो आशी ठाम्मा अच्छा हेलो अतनु बोल बोल मिली दीदी बोल मिली आज सकाले कलेज एक्सकर्शन गे सुन कल के রাত 8:30 এর সময় টিভিটা খুলবে আমি আপনার পাঠানো লেখা গানটা গাইছি কেমন লাগলো জানাবেন আর শুনুন আমার স্যার আপনাদের বাড়ি যাওয়ার দরকার নেই মিলি যখন নেই এত প্রফেশনাল হওয়ার দরকার নেই আপনি আসতে পারেন গান কেমন লাগলো সেটা দেখা হলে বলবো ঠিক আছে পরশু রবিবার আমি রবিবার সকালে আসব ঠিক আছে আপনাকে আর বেশি কোন বিরক্ত করব না আপনি কাজের মানুষ হুম রাখছি नमस्कार शुरू हमीतानुष्ठान गीत संगीत आज स्टूडियो मध्य पे जनप्रिय संगीत शिल्पी प्रफेसर अतन मुखर्जी के तरह गावा गान एक अपनारा देखते पा तो आसन देखी अतन मुखर्जी गावा गान
खुब का मानुष छाड़ा बला जाए ना बला उचित न गान कागजे हाथ लेखा नमस्कार सत्य बोलते पढ़े प्रेमे पड़े गे एक कथा जिज्ञेस कर चर्चा ना अरे ना 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 बोलु ना मिलिया छोट कंधुर मतन शुने गाइरा दो बचरे बाड़ी गाड़ी कर आपनी जे रखम पपुलर हमारो बाड़ी गाड़ी हवा उचित छो तबा बोलत गुरुजन विशेषकर बाबा मा जी का उपयुक्त सन्तान उचित तरह निजे जीवन दिए हल तरह मर्यादा रखा तई रखी आसले बाबा कखो चाननी जो गान नहीं व्यवसा करी तीन कलेजे गान शेखा नाइबा हल बाड़ी गाड़ी कंतु बाबा आशीर्वाद तो पासी ताड़ा भवन तो जो निजे हाथ दिए आगामी दिन शिल्पी के तैरी करते जीवन कम पाव एक कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर जो लेखा के पेशा करबें भावत बोलपुर शांति निकेतने जन्म हत बर प्रचेषा सार्थक हो रवींद्र संगीत सब मन के छुए जाए विश्वास अंत अपनी कथागुल बुझते अंत दिए मैं समबेदना जान से लेखिका के नमस्कार जान सत्य बोलते लेखा पढ़े तरह प्रेमे पड़े गे
আমার বিশ্বাস ছিল কি বিশ্বাস ছিল অন্তত আপনি আমার কথাগুলো বুঝতে পারবেন অন্তর দিয়ে আমায় সমবেদনা জানাবেন মিলি যা দেখছিস নোট করে রাখছিস তো ক্লাসে প্রশ্ন করলে মুশকিলে পড়বি তোদের নোট দেখে লিখে নেব কাকে নোট লিখতে বলছিস ও এখন মনে মনে শাড়িতে তোকে কি সুন্দর মানিয়েছে এসব কি আর আমাদের পড়লে মানায় তুমিও পড়ো না दीदी के बोलो का भाई तु कर बुढ़ोटा बाड़ी आ बिंदु जाए शादी कर
मस्तानी शिखे चे आदोरे अब्दारे चोखे शे लिखे चे ओ तुमी जे अमा तुमी यार तो कारो ना आमा ए भूल बे ना एक औथा भूल बे ना मोन आमर एक नो तुन मस्तानी शिखे चे शिलीगुड़ी <laughs> तीर्थभ्रमण तो कर चुर दीदी चुके जा जमाई बाबू दीदी दूजन सामने बोलो दीदी 
সে তো বন্ধুদের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে আজ তুই আসবি জানলে সে কি কখনো যেত তুই কি করবি আমাকে বল ভাই জামাইবাবুর মাথাটা ঘুরে যাবে তুমি কি দিদিকে বলবে না আমি এসছি কেন বিয়েতে কিরম সাজবো একটা নমুনা দেখাতে হবে তো আমি ঘাগড়া পরবো নুপুর পরবো
দিদি তোর সব কিছু কিন্তু আমি পছন্দ করে কিনবো তাই কিনিস তার সঙ্গে তোর জন্যও কিনিস দিদির বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমিও ছোট নাচ জামাইকে ঘরে তোর বিয়ের ফুলের কুড়ি এ বছরই আমি ফটাবোই ফটাবো দিদির বিয়ে তো খুব তোর জোর চলছে এবার নিজের কথাটা বলে দে হ্যাঁ ভাই এবার নিজের কথাটা আগা গোড়া বলে ফেল তবে সব গাইয়ে টাইয়েদের বিশ্বাস নেই জানিস তো কিছুদিন ভালো লাগলো তোকে না চালো তারপর দেখবি অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলেছে ইম্পসিবল অতনু সেরকম ভাবতেই পারে না বেশ তো অতনু বাবুকেই বল না তোদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের কথাটা বলুক বয়ে গেছে আমার গিয়ে কথা বলতে বিশ্বাসী যদি না থাকে তাহলে ভালোবাসার দাম কি হ্যাঁ রে তো দিদি বিয়েটা কোথায় হচ্ছে রে আদার ব্যাপারে জাহাজের খবরের কি দরকার ভাই হচ্ছে কোথাও দিদির বিয়ের পর অসিদ্ধা আমাকে দিদির চেয়ারে বসিয়ে দেবে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিলি চ্যাটার্জি সর্বনাশ তাহলে প্রেম করবি কখন প্রেম আবার কি তখন তো বিয়েই হয়ে যাবে গাইয়ে অতনু মুখার্জি তখন আমার ম্যানেজার চপরাসি ক্লার্ক ড্রাইভার সব হ্যালো আমি লিলি চ্যাটার্জি বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন একদিন আপনি আমাকে বলেছিলেন আমার সমবেদনা আপনাকে স্পর্শ করেছে হ্যাঁ সে কথা আমি আজও স্বীকার করি সেই স্বীকৃতির দাম তো দিতেই হয় আপনাকে যদি আমাদের সংসারের একজন করে নিতে চাই আপনি কি আপত্তি করবেন না না প্রস্তাবটা আমারই দেওয়া উচিত ছিল আসলে সাহসে কোলাইনি আজকে আমার মামা কালিম্পং থেকে আসছেন কালকে সকালে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে আপনার মার সঙ্গে পাকা কথা বলবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি হয়তো সকালে বাড়িতে থাকবো না মার সঙ্গে কথা বলে নিলেই হবে জানিনি তো এ ব্যাপারে মার কথা শেষ কথা রাখি সকলের সঙ্গে হই হই করে খেয়ে দে তারপর যাবো আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে 
না উনি তো শুনলাম ওই ঠাকুর ঘরে গোপাল কে নিয়ে ব্যস্ত ও চলো নিচে চলো আমার অনেক কথা বলার আছে তোমাকে চল না না মেয়ে আমার দেখা হয়ে গেছে তাছাড়া আমার দেখা না দেখায় কি আসে যায় যারা বিয়ে করবে তারাই যখন রাজি আমি আপত্তি করার কে বলুন এবার তাহলে একটা ভালো দিন দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ দিন দেখে আমাকে জানালেই হবে আসলে আমাদের এখানে করার তো কেউ নেই তাই আপনাদেরই দেখে শুনে সব করে নিতে হবে ভালো কথা বিয়ের কার্ডটা ছাপতে দেব অতনু বাবাজির পিতার নামটা রামতনু মুখোপাধ্যায় ঈশ্বর রামতনু মুখোপাধ্যায় মানে সেই বিখ্যাত গায়ক হ্যাঁ তাই বলুন অত বড় মানুষের ছেলে না হলে এমন শিক্ষিত হয় আচ্ছা আজ তাহলে উঠি ওহো অতনু বাবাজির সঙ্গে তো দেখা হলো না ও থাকবেই বলেছিল কিন্তু হঠাৎ করে মালদা চলে যেতে হলো কিনা আসলে বি মিউজের পরীক্ষা পড়ে গেছে ওকে এক্সামিনার করেছে আচ্ছা তা বেশ নিজে পরীক্ষা নিয়ে এসে তারপর বিয়ের পরীক্ষায় বসে যাবে আসি নমস্কার এতদিন বাদে তোর দিদির বিয়ের ফুল ফুটল এবার তোর কড়িটা কটা দিন ধরে রাগ ভাই তোর বড় মামা আজ সকালে গিয়ে পাকা কথা বলে এসেছে অতনুর মা তো এক কথা রাজি রাজি আবার হবে না লিলির জোড়া মেয়ে ওরা কোথাও খুঁজে বার করুক দেখি দিদির কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ঠাম্মা আরে তোর গানের মাস্টারের সঙ্গে ক্ষমতা আছে দুদিন গান শেখাতে না শেখাতেই বড় নাতনি একেবারে ঘায়েল তুমি আমরা কিছু টেক পাইনি তোর দিদি নিজে থেকে তোর বড় মামাকে ডেকে বললে মামা তুমি গিয়ে পাকা কথা বলে এসো অতনুর মা তো শুনে খুশি হয়ে পাকা কথা দিয়ে একেবারে রাজি আগামী মাসেই বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে বল কি মজা হবে যাই আমি আমার অনেক কাজ করে রয়েছে বাবা ক্ষমতা আছে দুদিন গান শেখাতে না শেখাতেই বড় নাতনি একেবারে ঘায়েল প্রথমে আমরা কিছু টেক পাইনি তোর দিদি নিজে থেকে তোর বড় মামাকে ডেকে বললে মামা তুমি গিয়ে পাকা কথা বলে এসো অতনুর মা তো শুনে খুশি হয়ে পাকা কথা দিয়ে একেবারে রাজি আগামী মাসেই বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে রক্ত বার করে দিয়েছে আমার দশি মেয়ে দিদি পাখিটে রক্ত বার করে দিলে কি হলো খুব লেগেছে দিদি খুব সুন্দর
দিদি राजी हन छाड़ा सत्यारे दावी तो बड़ सन्तान जीवन सब चेस्ट दारूण मानी चे देखे तुम का मेने दीदी जब गए सब खोला खुली बोलो भूल बोझ बोझ शेष कर दीदी कत তবু বাবাকে কথা দিয়েছিল কি আমার সুখের জন্য সব ত্যাগ করবে সেই দিদি সত্যি আমার জন্য সব ভুলেছিল মনটা শক্ত পাথর করে নিয়েছিল ঠিকই করেছিল কি কোনো দিন বিয়ে করবে না তুমি এসে সেই দিদির মনে আবার ভালোবাসার রং ছড়িয়েছো অতনু সেই দিদিকে আমি কোনো কিছু বিনিময়ে দুঃখ দিতে পারবো না তাহলে তুমি কি চাও আমার প্রার্থনা তুমি দিদিকে স্বীকার করো দেখো আমার কোনো কষ্ট হবে না छाड़ागल क्यों तुम्हें क्षमा कर दो प्रथम बार बाध्य हम तुम अबाध्य होते मुखे ना बोलते मन नहीं मन नहीं तर बाबा के तु की कथा दिए प्रिंसिपाल 
মিস্টার প্রধানকে আমি কথা দিয়েছি তার কলেজে তুমি পড়াবে ঠিক আছে শোনো আমার কাছে এসো আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না একটা কথা বলি শোনো বাবা আমার দেয়া কথা অসম্মান করো না তাতে বাবা আমার অসম্মান হয় এই শিক্ষা আমি আমার বাবা আমার কাছে পেয়েছি তোমাকেও তাই বলছি কথা দাও কথা দাও তুমি কান বেঁচে খাবে না কথা দিচ্ছি বাবা তাই হবে বাবা তুমি দেখো তুমি জীবনে সুখী হবে ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন দেখো তুমি দেখো সেদিন তাহলে তুই শুধু তোর বাবা সম্মান রক্ষার জন্যই কথা দিয়েছিলি তাই আজ মায়ের দেওয়া কথার কোনো দাম নেই ওদের বাড়ির কথা নাহে বাদ দিলাম কিন্তু তোর বাড়ি তোর বাবার বন্ধু বান্ধব তোর আত্মীয় স্বজন তাদের সবার কাছে তোর মা ছোট হয়ে যাক এই চাস তো তুই বেশ বেশ তাই হোক আমি সবাইকে বলে দিচ্ছি আমি মিথ্যেবাদী আমি তো সবাইকে ঠকিয়েছি তোমার তোমার ত্যাগের মর্যাদা ভগবান তোমায় দিন ভগবান তোমায় দিন মা ভগবান তোমায় দিন নমস্কার শুরু হচ্ছে আপনাদের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান গীত সঙ্গীত দর্শকের দরবারে বারবার অনুরোধ আসার জন্য অতুল মুখার্জির যে গান আমরা সম্প্রচার করেছিলাম তারই রেকর্ডেড ক্যাসেট পুনঃপ্রচার করা হচ্ছে
मामा कैकदिन्य झुल लम्बा कर मिली दीदी मुख फसके बने दीदी के मन मन भलोबाजा ढोके चेस्टाशन मन थको 
আমি বাবা প্রেম করে দিদিকে প্রেমিক হ্যান্ড ওভার করতে পারবো না ইম্পসিবল হ্যাঁ সে সব ঠিকই আছে কিন্তু আত্মীয় স্বজনদের সব চিঠি দেওয়া হয়েছে মা মারা সবাই এসে গেছে এসে গেছে বাবা কল্লানদা তুমি একমাত্র বড় দাদা আর তুমি বিয়ের দুদিন আগে এলে আরে মিলি তবু তো আসতে পেরেছি আরে যা সমস্ত ছড়ি ছিটি ছিল না আসতে পারবো তারই কোনো ঠিক ছিল না কি গো বৌদি তুমিও দাদার গলায় গলা মেলাবে নাকি যাক তোমরা সবাই এসে পড়েছো আর কোনো চিন্তা নেই ও হ্যাঁ গয়নাটা পেয়েছো গয়না তোমার গয়নার জন্য শেষ পর্যন্ত আসতে পারবো ভাবিইনি আরে বিয়ের গয়না এখানেই তো ভালো পেতে পারতে বাবা কি গয়নার জন্য বিয়েতে দেরি করে আসা দাঁড়া দিদিকে বলছি গয়না ক্যান্সেল ছোটি মাম সাহেব সামান কোথায় রাখবো আমার মাথা হ্যাঁ বড় মামা যে রুমে আছে সে রুমে গিয়ে রাখো বৌদি তুমি কি দিদির সঙ্গে দেখা করে এসো সে কোথায় কোথায় আবার কোনে বউ না নিজের ঘরে বসে আছে মাইমা তুমি গিয়ে আলাপ করিয়ে দাও বৌদিকে তো দিদি চিনতেই পারবে না এরে কি হলো মা ক্যাটরের লোক ওয়েট করছে আসি হ্যাঁ মাইমা আসি দেরি হয়ে গেল ও এই মেয়েটা না একেবারে পাকা গিন্নি সব কিছু নিজে সামলাচ্ছে চলো চলো আর দেরি করে লাগছে চলো উপরে চলো ট্রেনে সব ঠিকঠাক ছিল তো কোনো অসুবিধা হয়নি সে তো বাড়িতে ঢোকা মাত্র একেবারে কোমর বেঁধে কাজে লেগে পড়েছে মিলি ছাড়বে খুব দেখেছি সেদিন এসে নিজে সাজবে না তোকে সাজাবে বলতো না না মিলিও আমাকে সাজাবে তুই তো হলে বিয়ের পিড়িতে বসলি সময় নেই বৌদি যেদিকে আমার নজর যাবে না সেদিকেই গোলমাল ব্যাপারটা কি হ্যাঁ পরের পাঞ্জাবে বিয়ের পরের দিন আসবে দিন গায়ে ফিট হবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভালোভাবে ফিট হবে আপনি দেখুন বৌদি যে ঘরে সব জিনিসগুলো সাজানো আছে সে ঘরে গিয়ে রেখে আসে কখন থেকে বসে আছে আমি আসছি আচ্ছা এবার আপনি আসছি এই দেখো বরের বাড়ি থেকে দু বোনের জন্য একই রকম দুটো সেট পাঠিয়েছে সারাদিন উপোস করে আছে তো ও আরে তোমরা যা ঢিমে তালে কাজ করছো না এখনই ছেলের বাড়ি থেকে গায়ে হলুদের তত এসে পড়বে দেখুন না আরে দেখবো কি আমার কি দেখবার সময় আছে এখনই নাম নিয়ে মুখে বসতে হবে নাও না না হাত চালাও হাত চালাও তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি করো ওরে এর পাশে মিলিটাকে বসিয়ে দে কি দোষি মেয়ে আমাকে রোজ বলবে তোমার ছেলে এরকম একটা মহৎ কাজ করতে যাচ্ছে আর তোমার চোখে চল তোমার ভগবান মেয়েটাকে দেখবে তো
আমি ঠিক জানি তোকে এখানে একা ছেড়ে সবাই বর দেখতে গেছে ইস দিদি তোকে কি দারুণ দেখাচ্ছে রে সত্যি দারুণ এই তো মিলি এসে এসে দিদি এই না থ্যাংক ইউ wish you all the best thanks thanks এই মিলি আমরা তাহলে এখন নিচে যাই কেন বসো না না নিচেই বরং বসি চল পোশাক পরিবর্তন করে দাও এই যে ম্যানেজার বাবু বড় মেন সাবের হুকুম আগে তার ফ্যাক্টরি আর অফিস টাবের সবাই খেতে বসবে আমি তো সবাইকে চিনি না আপনি যদি একটু ব্যবস্থা করে নেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি বিয়ের দিকটা দেখুন আমি এদিকটা দেখছি অনেক ধন্যবাদ এই যে এই যে শুনুন আমার ডাকছেন স্যার হ্যাঁ শুনুন আচ্ছা আপনি কি কেটেডিকে চার্জে আছেন আগে হ্যাঁ স্যার আচ্ছা খাবার রেডি হলে বলবেন আমার দশ মিনিট টাইম দিন আমি সব ব্যবস্থা করব ঠিক আছে এবার পাঁচ থেকে আনতে আজ্ঞা হোক বললেন যাও লিলি মাকে নিয়ে এসো হ্যাঁ আমি নিয়ে আসছি ঠাকুর মশাই আপনি তো দেখছি একটু শর্টকাট করছেন না বিয়ের ব্যাপার তো বুঝতেই তো পারছেন আপনার এখানে দাঁড়ান আমি লিলিকে নিয়ে আসছি লিলি চল পুরোহিত মশাই তোকে নিজে ডাকছেন এখান থেকে পিড়ি করে নিয়ে যাবে মাথা খারাপ পড়ে গেলে সিঁড়িতে পিড়িটা রাখা আছে ওখানে গিয়ে বসবি ওখান থেকে সোজা মণ্ডপ নিয়ে যাবো আজ মেলি কোথায় রে করলেন না তাকে আজ খুঁজে পাবি নাকি দিদির বিয়ে সেই তো বর কর্তা দেখে সাবধানে কাজটা তোমার ঠিক হয়নি মেয়ে প্রেমের বেলায় আমি সাক্ষী আর বিয়েটা আমার জন্য অপেক্ষা করা গেল না আমি না হয় তোমার দিদিকে বলতাম যে মিলি অতন মুখার্জির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে জলদি জলদি ওর বিয়েটা দিয়ে দাও অসিত কি বলছো তুমি আমি আমি তোমাকে নয় মিলিকে বলছিলাম পিড়ি নামান পিড়ি নামান মিলি কোথায় আমাকে বলবে তো কি হয়েছে বলছি পিড়ি নামো তাড়াতাড়ি এসো আমার সঙ্গে আরে ও মশাই লগ্ন যে পেরিয়ে গেল রাখুন আপনার লগ্ন তিনটে জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে এ বিয়েই হবে না ও গৌরাঙ্গ কি হলো কি আমি তো কিছু বুঝতেই পারছি না ছেলেটার মাথা টাকা খারাপ হলো নাকি মাথা খারাপ আমার হয়নি লিলি অতনু বাবুর সঙ্গে মিলেই আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল অতনু তুমি আমাকে আগে কেন বলোনি এক মাসের মধ্যে জল যে এতদূর গড়াবে আমি ভাবতেই পারিনি ভাগ্যিস আমি ঠিক সময় এসে পড়েছি
তোর যে হারটা খুব পছন্দ ছিল রে মিলি আমার পছন্দ আমার দিদির জন্য এই সামান্য হার তো দূরের কথা জীবনের সবচেয়ে বেশি যা পছন্দ তাও হাসতে হাসতে দিতে পারে কাছিস কেন আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অবলম্বন তো পর হয়ে গেল রে দিদি সর্বনাশ তুই কেন করছিলি আমি গলায় মালা করে পড়ব তুই ভাবলি কি করে মিলে এত ছেলে মানুষ তুই পরে তো আমি সব জানতেই পারতাম সত্যিটাকে কোনোদিনও মিথ্যে দিয়ে লুকোনো যায় না মিলি তখন আমি কি করতাম বলতো আমি যে নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেলাম মিলি অত নেই বাবাকে বলেনি কেন আমি বারণ করেছিলাম আমি বলেছিলাম কি দিদি দিদি খুব লোভী তাই না না দিদি না দিদি নিজের সুখের জন্য তোর ভালোবাসাকে মাটিতে ফেলে পায়ে তোলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে তাই না না দিদি না আমি সে কথা বলিনি বিশ্বাস কর আমি সে কথা বলিনি না আমি বিশ্বাস করি না তোদের কাউকে আমি বিশ্বাস করি না তোরা আমি তো সার্থ না আমি এবারে ছেড়ে চলে যাচ্ছি না দিদি তুই যাস না ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না সত্যি বলছিস ঠিক আছে মামিমা সুমিত্রা বৌদি মিলিকে সুন্দর করে চন্দন পরিয়ে সাজিয়ে নিচে নিয়ে এসো চলো আসি আরে ও মশাই লগ্ন যে পেরিয়ে গেল মাত্র দশ মিনিট সময় আছে উনিকে আনার ব্যবস্থা করুন অতন বাবু মিলি না হয় ছেলে মানুষ আপনিও কি তাই আলাপ হবার সময় বলেছিলাম মনে আছে যে আমার বাবা মার সম্মান রাখার জন্য আমি যে কোনো কাজ করতে রাজি আছি বাকি উত্তরগুলো আপনার ছোট বোন আর আমার মার কাছ থেকে জেনে নেবেন কি হলো কি হচ্ছে রে মামি মারা মিলিকে সাজিয়ে নিয়ে আসছে মিলির সাথে ওর বিয়ে হবে সে কি তোর কি হবে লিলি লিলি তাহলে তোর কি হবে তুই কি শেষে লগ্ন ভ্রষ্ট হবে আমা তোমাকে বলেছিলাম না সবার জীবনে সব আশা পূর্ণ হয় না আমার জীবনে তাহলে আমিও বিয়ে করব না বন্ধ করে দাও সব অনুষ্ঠান মিলি ওরকম করিস না বোন আমাকে সবার সামনে লজ্জায় ফেলিস না কিসের লজ্জা দিদি বড় দিদি লগ্ন ভ্রষ্টায় থাকবে আর ছোট বোন বিয়ের পীড়িতে বসবে আমার লজ্জা করবে না পার্টনার সত্যি আমার খুব বলতে লজ্জা করছে আমি যদি আজকে না বলি তাহলে বোধ হয় কোনোদিনও বলার সুযোগ পাবো না আমি ভেবেছিলাম তোমার চোখ আছে তুমি দেখতে পাও বুঝতেও পারো কিন্তু ভুল অতনুকেও তুমি চেনো নি আর যে তোমাকে সত্যি ভালোবাসে তাকেও তুমি চিনতে পারো নি হ্যাঁ মা আমরা তো ভেবেছিলাম অসিতের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে অসিত পাটনা কথাটা আগে বলতে পারো নি অনেক আগে তাহলে আমার এই ছোট বোনটাকে এত কাঁদতে হতো না তুমি তাহলে মাকে বলে দাও 
আমার আর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলা হলো না রুদ্র প্রয়াগ থেকে সোজা সংসারে ঢুকে গেলাম কারণ স্বর্গের রাস্তায় তো নইন্ট্রি আরে হবেই তো যেমন বাপ তেমনি ছেলে এই আমাদের স্বর্গ চলো চলো এরপর কাল রাত্রি তারপর বলা যতই করো বাহানা যতই বলো না 